Thank you very much, Guillaume, and good to hear from Luca Doyon, our winner for Mini 60 here at the Yami Euro Cup. Now we turn our attention to the Yami Ladies Cup 2024 final. Here is your starting grid. Luna Clare starts on pole position. Roxanne Lantinga alongside on the front row. Annabelle Bryan and Ava Dodderstein round out row two. Bryan won the superheat yesterday evening. Sing Yipes on vol and Jasmine Taylor round out row number three. Zoe Knebler and Roseanne Dendriver round out the top four rows. Representing Malaysia on the inside of row number five, Katrina E for premium karting with Kirstein Falsch rounding out the top ten. Tess for sure and Ellie Dax, Natalia Dabek and Carla Fade. And Charlotte Antuho, Summer Webb, Stephanie Hobaker, Corey Seaman, Quinty Penn, Jessica Fitchhall, Olivia Sampson, Molly Pugh, uh, Liv Jenkins, uh, Cillian Wiffles, Emma Tulumbanjan, uh, uh, then we got uh, Isabel Ab uh, Abley, birthday lady today, uh, Sky Frazier, and Lini Chole rounding out the grid. 28 competitors, 14 rows of Ladies Cup drivers here. Who is going to be crowned the winner this weekend? 15 minutes plus an additional lap to decide who will be on the top step. And the winner will take part in X30 Senior IWF 2024. We're revs up, lights out, and we're underway for the Ladies Cup final. Claret gets the race lead, uh, Lantinga, but who is that round the outside? That's, I think that was Ava Dodderstein trying to get round the outside, trying to get the traction. And it's going to go side by side, wheel to wheel, might get third, but we've had a couple of drivers come together, 9.50 and 9.04. Kirstine Falsch and 9.50, I think might have been Signor Pezon Ball, yes, uh, or it might have been Zoe Knebler in the 9.30 from Luxembourg. However, we have got a new race leader. Who is it going to be, though? Well, at the, at the time, it was Ava Donnerstein coming out of turn number seven. But it's Annabelle Bryan. I think it's Annabelle Bryan that's leading the way as we go down into turn number 11. Roxanne Lantinga dies to the inside of turn 11. Switchback attempt. Uh, yellow flags. One cart stranded in the middle of turn 11. Watch the rejoin. Oh, they all safely get through. Oh, but hard in the mouth stuff. As into turn number 14. Well, Luna Claire is having to... Fight away with the likes of Tess for sure in the 917. As out of the final corner, we find out who is our race leader after the opening lap. The sand timer has been turned upside down, and it's Annabelle Bryan leading. Second, Roxanne Lantinga. Third, Ava Dorostein. It's the Dutch who round out the top three. Luna Claire down to fourth. Tess for sure fifth. Up six places on the opening lap. Zoe Knebler, Katrina E from Malaysia, seventh. Roseanne Den Driver, Carla Fadir, Natalia Darbeck round out the top ten. But the biggest mover up the order so far from France and Castellet Kart Racing now in 14th position. Emma Tulumbanchan behind Lebanon, Stephanie Hobaker in 13th place. Well, we have got a real, real great Ladies' Cup final underway. Annabelle Bryan trying to get away from Roxanne Lantinga. Ava Dodderstein for the briefest of moments, Guillaume Alvarez, Ooh. as we've got a spinner at turn 11 again. It's catching people out. Ava Dodderstein led for about 25 metres, and then Annabelle Bryan and Roxanne Lantinga went, yep. Off you go. Uh, Summer Webb, I think, had problems getting off the line. Coralie Seaman hasn't come through from turn number three. I did see a cart being pulled on the grass. So someone is out of this race. So we've still got 26 hungry, feisty competitors out there going for this prestigious title. Et en effet, un début sous les chapeaux de roue. Dans cette finale extra entre Ladies Cup. Et on va voir lequel bois elle se chauffe. D'ailleurs, nos compétitrices dans ces conditions encore relativement difficiles. Même si la piste tend à s'assécher, tenter plus, on est toujours dans une wet race. Donc, les conditions ou les pneus pour piste humide eh bien, sont plus que jamais de la partie. Annabelle Briand, donc le meilleur tour en course, elle tente évidemment de creuser un écart le plus conséquent possible avant éventuellement que ses poursuivantes ne se reprennent. Roxana Antinga et Van Rechel, Luna Cléré qui suivent au trois, deuxième, troisième et quatrième rang. Luna Cléré, on le disait qui a perdu pas mal de temps le, malgré son départ depuis la pole position, une seconde 3 de retard. Elle tente de se refaire un petit peu dans ce début d'épreuve, la pilote française, vous la voyez là-bas. C'est intéressant, elle change de trajectoire, elle sort de la ligne idéale pour aller peut-être tenter 
de se mettre en dehors euh, donc de la zone euh, la plus euh, sèche, la, so la, la zone séchante, en recherche d'un peu de grippe pour Luna Cléré, pour euh, en quelque sorte préserver ses pneus, alors que nous faisons que débuter dans cette finale. Donc on sent déjà, ça cherche les zones humides pour refroidir les gommes, pour tenter de les faire durer un maximum, pour euh, maximiser l'adhérence en virage. Déjà les euh, stratégies, comme on peut voir ici et là, parmi nos compétitrices de la catégorie Ladies Cup. Mais pour l'instant, c'est Annabelle Briand qui tient le bon bout, elle qui a remporté eh bien, la super manche qui s'est déroulée hier soir. Ça lui a permis de se glisser eh bien, dans la roue de Luna Cléré en pole position avec Roxana Ntinga à ses côtés. Mais eh bien, les, ce, cet ordre de départ eh bien, est inversé complètement avec la pilote néerlandaise qui mène devant l'Antinga et Dorestein qui a pris l'avantage sur Luna Cléré. Donc un trio de pilotes néerlandaises en tête <rire> yes. pour KCR, le team Griggs et Evan Einstein qui court avec son châssis Tony Kart sous la bannière privée. Et voilà donc Luna Cléré qui va devoir eh bien, se ressaisir dans cette finale puisqu'on l'a pensé au vu. Regardez là-bas, elle est très très loin la pilote Pantana Racing. Oh, elle tente d'ailleurs de chercher l'humidité oh. et euh, elle, passe, elle part d'ailleurs dans une espèce de petite slide, une petite glissade avant même le point de freinage. Je me demande si elle est euh, pour l'instant à l'aise euh, dans les conditions et à l'aise avec son châssis. Elle ne semble pas pour l'instant en mesure de pouvoir reprendre le contact, renouer le contact avec le top 3. Mais à nouveau, 10 minutes plus un tour restante, le temps que le rythme revienne un petit peu dans les pneus et dans les sensations vis-à-vis -vis des conditions de piste. Oui, je pense que la chose était que uh, Luna Clare a été off le start bien, mais c'était tout le monde derrière qui pensait « Vous savez quoi, nous avons le temps de weather is an equalizer, let's go for it. Doris Stein went wide and then capitalized trying to get into turn number three and went for the race lead. Brian was also there, Lantinka was also there. So it was a case of, yes, Cléré, this is her home track, but you put wet weather and a long circuit together, you get a, a very big mix of unpredictability, and that's exactly what we had. Annabelle Bryan, let's not forget, last night in the soup heat, went up the inside at turn one and then led the way all the way through the race she's done it again but it took her a little bit longer got to turn seven got past david dollarstein roxanne and tinker also got through on the 966 the privateer there is roseanne den driver oh. and that is tess for sure they are battling over fifth place on the road so den driver really for the falcon racing team looking for the inside move coming out of the final corner but tess for sure holds her ground Across the line they go, they are literally neck and neck, so to speak, but then driver tried to look for the inside line going into turn one, for sure, slightly drifting it coming through turn one. Nice control, but also a nice angle to block the path of Roseanne Den Driver. This is another way that you can make the carts as wide as possible. Give it a little slide. It doesn't hurt, but as long as you are in full, complete control. I've seen it before where drivers have got under braking, slid the car, and whoops, they've gone around 180, 360. I think the worst I saw was the 720, so on Pirouette twice, pointed it in the right direction, had to wait for the rejoin, and then carried on. But um, we still have uh, 26 runners in this uh, X30 Ladies' Cup final here at Lamar with eight minutes, so just over eight minutes to go. 26 drivers are still competed, rounding out by... Uh, Sky Frazier celebrating her birthday today, racing in honour of her uncle Nigel, who uh, a, year, uh, a week ago unfortunately succumbed to cancer, and she has a heart on her cart to pay tribute to him while she's racing here at Le Mans. And not only her, but Jasmine Taylor. This is their first trip to Europe. This is their first trip outside of the UK, and they are in the mix with a competitive ladies' cup field. En effet, plus que compétitif, ce peloton de la Ladies Cup avec deux pilotes qui euh, n'avaient pas répondu présent sur la grille départ, Summer Webb et Coralie Seaman du euh, team télé et du team Brown Racing. Pour l'instant, nous avons encore toutes les 26 compétitrices du, du départ en piste avec nous et euh, quelques belles remontées à vous signaler, notamment pour euh, Emma Touloubadjan, la pilote française du team Castellet Kart Racing qui remonte 9 positions jusqu'au 16e rang. 6 places de remontée ici pour Liv Jackins du team TWM, la pilote britannique qui est actuellement 17e. Quelques remontées également pour Linis Cholet, la pilote française, qui remonte 6 places en queue de peloton. Euh, Anne-Charlotte Antuoro, la pilote du DG Kart, remonte 11e avec 4 places de gagné. Elle euh, cogne à la porte du top 10, si vous me permettez l'expression. Et 6 places de remontée également pour Tess Borsko. On disait qu'on a à l'écran la numéro 970-970 qui revient très très fort là-bas sur Tess Borsko et qui va sans doute s'apprêter 
à lui ravir cette cinquième position. Mais Tersvers Score ne l'entend pas de cette oreille. Elle entend bien résister jusqu'au bout autant que faire se peut. Et c'est intéressant d'ailleurs, vous l'avez vu sur le coin de l'image depuis, et grâce eh bien, à Victor qui nous offre ses superbes les images depuis le bord de piste yes. avec sa caméra portative. On peut voir le langage des signes, la fameux, le fameux moyen de communication entre les pilotes et leurs mécaniciens depuis le mm -hmm. bord de piste. Un langage des signes que je m'évertue à essayer de retenir et d'apprendre depuis des années. Euh, mais voilà, euh, je n'ai pas l'occasion de le pratiquer autant que je voudrais, donc vous m'en excuserez. <rire> mais en tout cas, les consignes qui sont données, soit il est, le, le moment est venu d'accélérer, le moment est venu de doubler ou alors de se calmer. Vous avez vu justement le mécanicien qui disait garde ton calme, reste concentré pas la peine de se précipiter, il reste encore yeah. du temps dans cette finale, il faut jauger euh, le pilotage de euh, sa rivale devant, éventuellement envisager peut-être précéder euh, la moindre petite hésitation pour en trouver une porte Alors, tout un tas de euh, signaux évidemment très intéressants oh, entre right. les mécaniciens et un drapeau d'avertissement à l'instant pour le numéro euh, 901 c'est Luna Cléré chers oh. amis, Luna Cléré la régionale de l'étape en quatrième position Averti par les officiels, ça ne veut rien dire encore à ce stade. Ils ont semble-t-il avoir vu caméra à l'appui, quelque chose qu'ils n'ont pas trop apprécié d'un point de vue du pilotage, yes. d'un point de vue du départ. Sans doute quelque chose à voir avec la procédure en début d'épreuve, sachant que Luna est pour l'instant relativement isolée dans le classement, puisqu'elle a une seconde 6 de retard sur Van Einstein et 3 secondes d'avance sur Tess Burscourt. Donc quelque chose effectivement que les commissaires ont vu en début d'épreuve. Un avertissement en disant à Luna, vous savez qu'il va avoir une carte jaune en football si vous préférez, uh, yeah, après yes, exactly. en disant, nous avons vu, te voilà prévenu à ne pas refaire, mais a priori rien ne devrait se passer sans doute pour Luna tout ce qu'elle a à faire c'est se concentrer sur sa course yes. aller chercher Eva de Rechain dès que possible et ce sera guère facile Well for those that didn't understand Guillaume it was, uh, well Luna Cléré has had a black and white warning flag from uh, our, uh, our, our race control team and just to say Luna, there's something that we've picked out that we're not entirely happy about this is just a warning it's like a yellow card in football um so that's basically which we've seen a few drivers not too many i might add this weekend where drivers have been say you're testing the limits you 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 need to sort of cross your t's dot your eyes but in the meantime uh, well annabelle bryan with four and a quarter minutes to go now has a two second lead over Roxanne Lantinga. Ava Dodderstein round out the top three. The winner of the Ladies' Cup for 2024 will get a silver invitation ticket to IWF for Senior X30. So that's why the age limit is what it is. So as I said earlier on this weekend, drivers like Molly Pugh, um, Ava Dodderstein, who don't normally run as a senior within X30 circles, They have had a steep learning curve. David Dorostein has, I think, probably been one of the best adaptees. I mean, she's running in seniors in, in other karting classes, but this is the first time when she's been told, yeah, you're running as an X30 senior this weekend. But she's risen to the, she's risen to it. And when you look at who else, I mean, Roxanne Lentinga and Annabelle Bryan are regulars on the Yama Series Benelux calendar as a senior X30 driver. Um, and this year, I think Roxanne Lantinga and Ava Dorostein have taken the best lady of the weekend at the previous four rounds. I think it was Roxanne or Annabelle uh, at Genk at the fourth round. But the first three rounds, it was dominated by Ava. So Ava Dorostein, one of the four finalists from last year's FIA Girls on Track program, where you had the likes of um, uh, Alice Fairclough, uh, You also had uh, Vanessa Silconaite, who went on to represent Lithuania at the FIA Academy Trophy, no less. Um, so it, it also just goes to show that there, there are programs, there's programs out there. And this is why these drivers, as much as anybody else, deserve a platform. And when I've spoken to a couple of the drivers and said, what's it like having your own race? And Roxanne Lantinga, she said, It's absolutely brilliant that we get to race with people within our peers and have that opportunity. And that's what, what it means by giving these, these drivers an opportunity. And it's more about the driver behind the wheel and also the person that you get to know or you get to meet and talk to. And that's what it means because there, there are drivers out there that are making, making statements, being trendsetters. And now we see... A couple of drivers here, Tess for short, and Ooh. Roseanne Den Driver still battling away over that fifth spot. Tess for sure has made up six places over the course of the race. Roseanne Den Driver two. Uh, Toulon Bajan again now back up to 10 places, 
gained, 15th on the road at the moment. Uh, it's been a difficult one for Senior Pez Onbol, the, uh, the driver from Denmark in the 950. Oh, that was close. Through turn one, Roseanne dr Den driver went deep into the apex. And Tess, for sure, had to throw it around the outside, but she runs deep going into turn three. That was nearly an opportunity at that point. But again, just seeing the... No, it's not Roseanne Den. Christine Patch is Zoe Knebler. Zoe Knebler. Thank you for the question. Just derrière. Alors, pas de souci, mon cher Alex, évidemment. Deux batailles qu'on va suivre de très, très près. It's been a long weekend. It's been a long weekend. <laughs> Especially <laughs> yesterday. En effet, pour ceux et ceux qui n'étaient pas avec nous ce samedi, nous avons commencé à 10h du matin jusqu'à presque 23h. Presque le temps eh d'avoir toutes les manches qualificatives et les super manches dans la boîte. 50 courses au total sur 3 jours de live sur la chaîne YouTube de la IAMA Series France où vous avez été très nombreux et ça passe à la corde pour la 904 Christine Falk sur Zoé Knebler la pilote du MA Racing qui s'empare donc de la 7 place au détriment de la pilote luxembourgeoise on sentait venir ça depuis deux tours c'était parfaitement exécuté au niveau du virage numéro 14 c'est la bataille sur laquelle on suivait donc on gardait un œil plus qu'attentif. L'autre, évidemment, qui retient toute notre, toute notre attention, c'est entre Terrence Vorskor et Rosanne Den Driver, séparés par 7 petits dixièmes de seconde. C'est le, le, pour le gain de la cinquième position, juste devant. On va y revenir d'ici quelques instants. Mais pour l'instant, eh Annabelle Briand, à votre écran, euh, occupe toujours solidement la tête de cette finale de la Ladies Cup avec une seconde de 8 d'avance sur Roxanne Lantinga et euh, Eva Lorenstein. En troisième position, un trio de pilotes néerlandaises qui eh bien, sera parvenu à faire la différence dans cette finale, même si Luna Claire tente de grappiller ce qui peut l'être encore avec une seconde 5 de retard sur Evan Orenstein. Vous la voyez qui ressort du banking dans le haut de votre image, Luna Claire au volant de son châssis Pantano. Elle aurait été brillamment dominatrice des manches qualificatives. Ça n'a pas parvenu à convertir l'essai lors de la super manche, mais malgré tout, une troisième place donc, dans cette course ultime qui lui permettait de s'emparer de la pole position, qu'elle ne sera pas parvenue à, euh, on va dire, traduire en, en résultat au sommet du podium. Donc la déception sera sans doute de mise si ça ne bouge pas euh, dans euh, le chef de Luna Cléré qui reviendra de plus, en plus forte certainement pour prendre sa revanche à la prochaine occasion. Mais pour l'instant, eh bien, tout revient à euh, cette pilote à votre écran. Annabelle Briand qui rentre dans le dernier tour. Dernière boucle pour la pilote du KCR Racing. En démonstration, elle n'a pas mis un pas, seul pas de côté, un seul pneu euh, dans euh, la zone nerveuse du, du tracé du Mans. Ici, Annabelle Briand, victorieuse de la super manche. Ça lui a permis en tout cas de terminer le samedi sur une superbe note de se glisser euh, dans la roue de Luna Cléré depuis la troisième place. Ce qui lui a permis de prendre l'avantage d'entrer de jeu dans cette finale et bien de terminer ce week-end sur la plus belle note qui soit la victoire et le ticket silver d'invitation pour la grande finale mondiale IAMA Warriors Final. Il se tiendra donc à Valencia sur le cartodromo Lucas Guerrero. Euh, sur le chaud soleil, le, le show soleil espagnol, j'y arriverai mm -hmm. au mois de novembre. Donc Annabelle Briand, les derniers virages, le dernier coup d'accélérateur avec un drapeau jaune pour terminer cette finale au niveau de la chicane, semble-t-il. C'était assez bref, un pilote en difficulté là-bas, mais plus de peur que de mal. Le dernier tour et Annabelle Bryan. Annabelle Briand qui l'emporte. Drapeau à Damier pour la pilote néerlandaise. Lantinga deuxième et Van der Rensen, troisième position. Well, there you go. The 2024 Ladies' Cup has come to its inevitable conclusion. What a race. Annabelle Bryan, winner of the Super Heat yesterday evening, takes top honours, and now it sinks in. Now the celebrations can, be, can start for the KCR Racing driver representing the Netherlands. It's a clean sweep for the Dutch in the top three with Roxanne Lantinga finishing in second place, 2.3 seconds behind, ahead of Eva Dorostein, the... Uh, the privateer in the 966. A further 2.4 seconds back, Francis Luna Cléré rounds out the top four, having started on pole position. Tess for sure and Roseanne Den Driver, six or eight tenths of a second apart as they cross the line, finishing fifth and sixth respectively. Kirstine Falsch from Denmark beating Luxembourg. Zoe Knebler to seventh place with Katrina E from Malaysia and TW Racing's Jasmine Taylor on a European uh, debut taking 10th. Natalia Dabek from Optimum, Perform Optimum Performance 11th ahead of Denmark senior pairs on ball. Then a trio of French Ladies' Cup drivers. Anne-Charlotte Antouron, Calafade and Emma Tulumbajan, the biggest gainer over the course of this race. 10 places from 25th on the grid to run at the top 15 team. Uh, Liv Jenkins, Livia Sampson, Lebanon's Stephanie Hobeka, Quinty Penn from the Netherlands, and Celine, uh, Celine Viffels from Belgium ran at the top 20. Luxembourg's Ellie Dax, 
21st set of Lini Cholet, Jessica Fitchhall, Molly Pugh and Sky Frazier rounding out the top 25 with Isabelle Ebley from France rounding out to the finishers. Summer Webb, unfortunately, and Corrie Seaman from TD Cart and Braun Racing unable to get started. But Annabelle Bryan becomes your 2024 Yami Ladies' Cup winner here at Le Mans in France.